வணக்கம் நண்பர்களே ஆடியோ வீடியோ கிளியரா இருக்கு இல்லையா எல்லாருக்குமே கிளியரா இருக்கு எல்லாருமே கொஞ்சம் மியூட்ல போட்டுக்கோங்க இந்த செஷன்ல வந்து நம்ம எப்படி வந்து நம்மளோட இதை வந்து கேரி பண்ண போறோம் எப்படி வந்து நம்ம படிக்க போறோம் இந்த ஜூலை மந்த்ல வந்து எப்படி வந்து நம்ம போகலாம் ஏன்னா நோட்டிபிகேஷன் எப்போ வேணாலும் வரலாம் இந்த டைம்ல வந்து நோட்டிபிகேஷன் வந்து வர்றதுக்கான நம்ம அக்டோபர் மாசம் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்து அற அறநிலையத்துறையில இருந்து ஒரு போஸ்டிங் வருது அது கூட வீடியோ அண்ட் ஆடியோ டசன் மேட்ச் அப்படின்றா ரைட் இப்ப கிளியரா இருக்கா வீடியோ அண்ட் ஆடியோ ரைட்டுங்க ஸோ அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த செஷனில் வந்து நோ ப்ராப்ளம் எங்களுக்கு ரைட் எல்லாருக்குமே வணக்கம் நண்பர்களே மீண்டும் வந்து உங்களுக்கு அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த செஷனில் எதுக்குன்னா வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் இந்த ஜூலை மந்த்தில் நம்ம எப்படி வந்து நம்மளோட ப்ரிப்பரேஷனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் எப்படி எந்த வழி வழியில் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ வாட்ஸ் அவர் பிளான் அப்படின்றத தான் நம்ம இந்த செஷனில் பேச போகிறோம் நான் உங்களுக்கு அதுக்கு முன்னாடி ஸோ ஐ ஹாவ் அ ஃபைல் நான் வந்து சிக்ஸ் டு டென்த் சிக்ஸ் டு டென்த் லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஏரியாஸ் சிக்ஸ் டு டென்த்தில் ஸ்கூல் புக் இருக்கு நம்மளோட ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கக்கூடிய ஏரியாஸ் எல்லாமே நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த ஸ்கூல் புக்கை எந்த வகையில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றத தான் நம்ம இதில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸ்கூல் புக்கில் நிறைய இருக்கு அதை சிக்ஸ் டு டென் மொதல் ஹிஸ்ட்ரி புத்தகம் வந்து வி ஆர் கோயிங் டு சி ஸோ இந்த சிக்ஸ் டு டென்னில் நம்ம டெய்லி வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு லெசன் வந்து கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த ஒவ்வொரு நாளும் இதுக்கான டைம் டேபிள் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இது வந்து இன்னையிலேருந்தே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் வந்து ஹிஸ்ட்ரி லெசன்ஸ் இதில் வந்து அறுநூத்தி அறுபத்தி எட்டு பக்கங்கள் இருக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது அறுநூத்தி அறுபத்தி எட்டு பக்கங்கள் இருக்கு இந்த அறுநூத்தி அறுபத்தி எட்டு பக்கங்களில் நம்ம இம்பார்ட்டண்டான லெசன் மட்டும் தான் எடுத்து வச்சிருக்கோம் எது எது தேவையோ அப்படின்ற லெசன்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கோம் ஸோ இதை வந்து இந்த ஜூலை மாதத்தில் எவ்வளோ தூரம் முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் நம்ம இது பண்ணலாம் ஸோ ஒவ்வொரு லெசன் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் ஒரு பிளான் வந்து சின்னதாக ஒரு பிளான் போட்டு வச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த ஹிஸ்ட்ரி வாட் இஸ் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லெசன் இருக்கு ஹிஸ்ட்ரினா என்ன அப்படின்றது இதுல ரொம்ப பெருசாலாம் இருக்காது இது வந்து ஒரு குட்டி லெசன் தான் இதை வந்து இதையும் இண்டஸ்ட்ரி சிவிலைசேஷன் இது வந்து ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட்னு ஒண்ணு இருக்கு எதெல்லாம் வச்சு பண்றாங்க அப்படின்றத இதை நான் உங்களுக்கு யூடியூப் செஷன்ஸ்ல இந்த லெசன்ஸ் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு வரி
ஸோ உங்களுக்கு எம்பரர் அசோகாவோட பீரியடில் என்னென்ன இருந்துச்சு ஸோ அந்த சாந்தி ஸ்டூப்பானா என்ன ஸோ இந்த தர்மானா என்ன பிராக்ரிதி என்ன ஃபர்ஸ்ட் லெசன் ஒரு லெசன் வந்து முடிஞ்சது ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லெசன்லையும் நம்ம ஒவ்வொரு லெசனாக பார்த்துட்டு அதற்கான இப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு லெசன் வந்து பார்க்குறோன்னா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே விஷயங்களை நம்ம வந்து அன் அகாடமியில் வந்து வில் பி ஹாவிங் குயிஸா வந்து நம்ம வந்து நடத்துவோம் நான் சொல்றது புரியுதா ஸோ குயிஸா வந்து நடத்துவோம் இப்போ வந்து அன் அகாடமி டெய்லி ஸ்பெஷல் செஷன்ல உங்களுக்கு குயிஸா வந்து நடத்தும் அதனால உங்களுக்கு ஸ்கூல் புக்ஸை வந்து கவர் பண்ண முடியும் ஸோ இது இந்த பிடிஎஃப் நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விடுறேன் ஸோ அடுத்தது ஹியூமன் எவால்யூஷன் எப்படி மனுஷன் எவால் ஆனாங்க இது வந்து நம்மளுக்கு அவ்வளவு பெருசா லெசன்ல வந்து நம்மளுக்கு கிடையாது ஸோ சிலபஸ்ல கிடையாது ஆனால் இதுலயுமே இம்பார்ட்டண்டான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்றத சம்மரைஸ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு கிளாஸ்ல கொடுப்பேன் ஸோ இதுவும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லெசன் பை லெசனா நம்ம கொடுப்போம் இந்த ஹியூமோ சர்பியன்ஸ் வந்து ஆப்பிரிக்கா ஹீடல் பர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பீப்புள் அண்ட் தேர் ஹேபிடேட் இவங்க எங்க இருந்தாங்க இந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயங்கள் ஆந்திரோ பணிஞ்சு மனுஷங்க எப்படி வந்து மைக்ரேட் பண்ணாங்க ஒவ்வொரு இடத்துக்கு எப்படி போனாங்க ஸோ ஆப்பிரிக்கால இருந்து மனுஷன் எப்படி போறாங்க இங்க ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வராங்க இந்தியாவுக்கு வராங்க ஸோ எவ்வளவு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வந்தாங்க ஹியூமோ சர்பியன்ஸ் இந்த மாதிரி ஹியூமனோட எவல்யூஷன் ஒரு லெசன் இருக்கு மனிதர்கள் எப்படி வந்தாங்க ஸோ எப்படி வந்து தீ எல்லாம் பத்த வச்சாங்க ஸோ கற்கால மனிதர்கள் இதுதான் ஹிஸ்டரியில முதல்ல மனிதர்கள் இப்படி தான் எவால்வ் ஆகி வந்தாங்க இன்னைக்கு வந்து நிறைய நில்கிரிஸ்ல எல்லாம் நிறைய ட்ரைபல் பீப்புள் இருக்காங்க அப்படின்றது இந்த லெசன்ல எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஏன்ஷியன் ராக் பெயிண்டிங்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அந்த எல்லாமே வந்து தமிழினி கிராண்ட்மா இந்த மாதிரி அவங்களுக்குள்ள ஒரு கான்வர்சேஷன் மாதிரி கொண்டு போறாங்க நான் சொல்றது புரியுதா ஸோ இது வந்து ஒரு எல்லாருக்குமே புரியுதாங்க நான் சொல்றது என்ன கேட்குது இல்லை எல்லாருக்குமே கிளியரா ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி என்னென்ன நம்மளுக்கு பழைய காலத்துல கற்கள் கற்கள் எல்லாம் எங்க இருந்துச்சு எந்த இடத்துல வந்து இந்த இன்வென்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு ஸோ எந்த இடத்துல எப்படி மக்கள் வாழ்ந்தாங்க இது எல்லாமே நம்ம படிப்போம் ஸோ இதெல்லாமே ஒரு ஆந்த்ரோபாலஜிக்கல் ஸ்டடி மனிதர்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்கள் மனிதர்கள் இந்தியால வாழ்ந்ததை பத்தி இதெல்லாம் நம்மளுக்கு சிலபஸ்ல கிடையாது ஆனா இந்த ஒவ்வொரு லெசன்ல உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸும் கோர்ஸையும் நான் அவங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளா வந்து கிளாஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் ஸோ இது கூட இண்டஸ்ட்ரியல் சிவிலைசேஷன் இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு கோர் சப்ஜெக்ட் இது வந்து ஒரு கோர் சப்ஜெக்ட் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடமா பார்க்கப்படக்கூடிய இடம் தான் ஸோ இந்த இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் இந்த இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன்ல ஏன்னா அப்படி சொல்றேன்னா இதுல நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து வரும் அட்லீஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் அது வரும் மினிமம் ஒரு கொஸ்டின் ஒரு ரெண்டு மூணு கொஸ்டின் வரை கூட வரலாம் இந்த இடத்துல இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு மிக பழம் பெறும் ஒரு சிவிலைசேஷனா பார்க்கப்படுது இந்த இடத்துல இருந்து கேள்விகள் வரும் இதுல வந்து எப்படி இருந்துச்சு முதல்ல ஸோ இது வந்து சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் இந்த லெசனுமே நான் அவங்களுக்கு நடத்துவேன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லெசனா நம்ம வந்து நடத்துவோம் ஸோ எப்படின்னா இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டு மீதி ரெண்டு லெசன்ல லெசன்ல இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்ட்ஸ் அதே என்னென்ன இடத்துல இருந்து எங்கெங்க வந்தாங்க அந்த மாதிரிப்பட்ட கேள்விகள் நான் உங்களுக்கு கொடுப்பேன் இதை வந்து ஒரு டிஸ்கஷன் தான் ஸோ நீங்களும் உங்களோட கருத்துக்களை இந்த இடத்துல சொல்லலாம் ஸோ அதுக்காக வேண்டி தான் நம்ம ஜூம்ல இந்த செஷன் நடத்துறது ஏன்னா ஜூம்ல கம்மியான பேர் தான் வர முடியும் குட் மார்னிங் சார் இது வந்து நம்ம ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் டார்கெட் த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு போறோங்க ஸோ அந்த இடத்துல சில பேரால் முடியாம இருக்கலாம் எல்லா கிளாஸும் அட்டன் பண்றதுக்கு சில பேரால் முடியும் நான் இப்போ அதான் கேட்கறேன் உங்களுக்கு உள்ள கன்வீனியன்ட் டைம் சொல்லுங்க ஒரு டீ கடை பஞ்சு வந்து கட்டாயமா இருக்கும் ஒரு டீ கடை பஞ்சு வந்து கட்டாயமா இருக்கும் அது வந்து எவ்வளவு சீக்கிரம் போட முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் நான் டீ கடை பஞ்சு போடுறேன் காலைல ஏழு மணியோ இல்லைன்னா எட்டு மணியோ ஸோ அந்த டைம்ல வந்து ஒரு டீ கடை பஞ்சு ஏழு மணினா கூட நல்லா இருக்கும் காலையில ஏழு மணி ஏழரை போல ஒரு டீ கடை பஞ்சு இருக்கும் உன்னோட பாலிட்டி சீரீஸும் நம்ம அதுலயும் ஒரு வீடியோஸ் வந்து போட்டு இருப்போம் வாரத்துக்கு மூணு மூணு இது ரைட் யூனிட் எயிட் கவர் பண்ணுவீங்களா கட்டாயமா இது ஒரு சைட்ல போகும்போது நம்ம இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட்டுக்கும் யூனிட் எயிட்டுக்கும் தனியா வந்து நம்ம கவர் பண்ணுவோம் யூனிட் நைனுக்கு யூனிட் எயிட்டுக்கு நம்ம யூனிட் எயிட் படிப்போம் ஸோ யூனிட் நைன் வந்து தேவை இந்த ஹிஸ்டரி கல்ச்சர் இந்த ஹிஸ்டரி புக்ல நீங்க இந்த சிக்ஸ்த்ல இருந்து டென்த் வரைக்கும் படிக்கும்போது எல்லா இடத்தையும் நீங்க கவர் பண்ணி வருவீங்க இது இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் இங்க இருக்கு கிரேட் பாத் கிராட் கிரானரி ஸோ எங்களோட டெக்னாலஜி அப்படி இருக்கு இது வந்து ஏன்னா குரூப் ஃபோருக்கு வந்து ஸ்கூல் புக் தான் மையம் குரூப் ஃபோருக்கு வந்து ஸ்கூல் புக் தான் பேசிக் ஸோ அடுத்து குரூப் டூக்கும் இந்த இதெல்லாம் பேசிக்கான விஷயங்கள் ஸோ இதில்
வேதிக் கல்ச்சர் இன் நார்த் இந்தியா அண்ட் மெகாலத்தி கல்ச்சர் இன் சவுத் இந்தியா இந்த மெகாலத்தி கல்ச்சர்ல நிறைய வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஆர்கியாலஜிக்கல் டிஸ்கவரிஸ் பத்தி வரும் வேதங்களை பத்தி வரும் சோ இதை வேதிக் பீரியடும் நடத்திடுவோம் இந்த லட்சம் நம்ம முடிச்சிருவோம் சோ பாலி அந்த டாக்ஸ் சோ ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் உமன் எப்படி இருந்தாங்க பெண்கள் எப்படி இருந்தாங்க இது எல்லாத்தையும் பத்தியுமே வில் பி டிஸ்கஸிங் இந்த லெசன் நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லா வேணா ஃபுல்லா எடுக்கிறது மெகாலத்தி கேஜ் எப்படி இருக்கு ஆதிச்சல் தூத்துக்குடியில் என்ன இருக்கு இது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு ரெக்கார்டட் செஷன் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருவேன் சோ பொருந்தல் இது எல்லாமே நீங்க பார்த்துட்டு நீங்க வந்து அந்த டெய்லி உள்ள செஷனுக்கு நீங்க வரணும் டெய்லி உள்ள கிளாஸ்க்குள்ள டெஸ்ட் செஷன்ஸ்க்கு வரணும் இது எந்தெந்த இடத்துல இருக்கு எந்தெந்த ஊர்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஏன்னா ஆர்கியாலஜிக்கல் டிஸ்கவரிஸ்ல இந்த செகண்ட் பார்ட் ரொம்ப முக்கியம் வேதிக் பீரியட்ல இருந்து நம்மளுக்கு கொஸ்டின் வருதான்னு கேட்டீங்கன்னா வேதிக் பீரியட் சிலபஸ்ல இல்லைனாலும் அந்த சேஞ்ச் அண்ட் கண்டினியூட்டி அப்படின்ற ஏரியாவில இருந்து வேதிக் பீரியட்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் நமக்கு வருது ரைட்டா இன்னும் ஷெட்யூல் சொல்ல நீங்க லெசன் எல்லாம் செப்பரேட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா கிளாஸ் எடுத்தா படிக்கும் போது இன்னும் ஈஸியா இருக்கும் செப்பரேட் பண்ணி கொடுத்து லெசனை வந்து நான் செப்பரேட் பண்ணி தான் வச்சிருக்கேன் ஸோ இதை வந்து நான் உங்களுக்கு இது அந்த பிடிஎஃப் நான் உங்களுக்கு அப்படியே அனுப்பிச்சு விடுறேன் எல்லா லெசன்ஸும் இருக்கு அதாவது சிக்ஸ்த்ல இருந்து டென்த் வரைக்குள்ள இங்க அதாவது சிலபஸ்க்கு பேஸ்டான லெசன் நான் வேற நிறைய நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்டர்நேஷனல் ஹிஸ்டரி எல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் நான் எடுத்துட்டு வரல டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கும் கிரேட் திங்கர்ஸ் அண்ட் ஃபெய்த் ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஜெயினிசம் அண்ட் புத்திசம் கொஞ்சம் முக்கியமான ஏரியா ஸோ அது வந்து இருக்கும் ஜெயினிசம் அண்ட் புத்திசம் இந்த ஏரியா வந்து இருக்கும் அது தாண்டி ஸோ நம்மளுக்கு சில ஏரியாஸும் கொஸ்டின்ஸ்ல வரக்கூடிய ஏரியா வருது ஜெயினிசம் புத்திசம் இந்த கன்ஃபூஷியஸ் இந்த அந்த டைம்ல என்னென்ன புதிய பிலாசபியில் வந்துச்சு ஸோ இதுவும் நம்மளுக்கு முக்கியம் இதுல இருந்தும் கேள்விகள் வருது தமிழ்நாட்டில் அப்படின்னா சமண சமயர்கள் புத்திசம் எப்படி இருந்தாங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லெசனா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதுல இருந்து கேள்விகள் ஒரு லெசன் இல்லைன்னா ரெண்டு லெசன் ரைட்டா ஸோ ஒவ்வொரு லெசனா டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நமக்கு இதுல இம்பார்ட்டண்டான லெசன்ஸ் எல்லாமே கவர் ஆயிருக்கு இதுல இம்பார்ட்டண்டான லெசன்ஸ் எல்லாமே நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஸோ இதுல இருந்து கூட கேள்விகள் வரும் வந்து வர அந்த டைம்ல என்னென்ன புதிய புதிய தாட்ஸ் இருந்துச்சு பிலாசபி இருந்துச்சு இப்படின்ற விஷயங்கள் ரைட் ஸோ இந்த என்னென்ன லெசன்ஸ் பார்க்க போறோம்னு தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த லெசன்ஸ் தான் இந்த மாசம் ஃபுல்லா ஸோ சிக்ஸ்த்ல இருந்து டென்த் வரைக்கும் ஹிஸ்டரியை நம்ம கவர் பண்ண ட்ரை பண்ண போறோம் இதுல யூனிட் செவன் வரும் யூனிட் ஃபோர் கவர் ஆகும் யூனிட் எயிட் கவர் ஆகும் யூனிட் நைன் கவர் ஆகும் ஸோ நாலு யூனிட் வந்து கவர் ஆகக்கூடிய ஏரியா ஸோ பேசிக் வந்து தெளிவா வந்துடும் இந்த புத்தகங்கள் நீங்க படிச்சாதான் உங்களுக்கு அடுத்த விஷயங்கள் வந்து தெளிவா கிடைக்கும் ஸோ அதனால ஸ்கூல் புக்ஸ் வந்து தெளிவா படிங்க டெய்லி வந்து ஸ்கூல் புக்ஸ்ல உங்களுக்கு கிளாஸஸ் வந்து அதுலயும் உங்களுக்கு டெஸ்ட் இருக்கும் நிறைய பேர் ஸ்கூல் புக் பேசிஸ்ல போங்க சார் அப்படின்றாங்க அதனால ஸ்கூல் புக்ல நம்ம ஹிஸ்டரியே முதல்ல முடிப்போம் ஃப்ரம் சீஃப் டம்ஸ் டு எம்பர் ஸோ இந்த லெசன் வந்து பாத்தீங்கன்னா மௌரியன் மகா ஜனபதாஸ் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணாங்க ஜனபதாஸ் எப்படி இருந்துச்சு ஸோ இதெல்லாம் அவங்களுக்கு சிம்பிளிஃபைடா புக்ல இருக்கிறத நான் அவங்களுக்கு லெசன்ஸா நடத்திடுவேன் நான் சொல்றது புரியுதா இதை இவ்வளவு தூரம் பெருசாலாம் இல்லாம ரொம்ப சிம்பிளா வச்சு நான் அவங்களுக்கு லெசன்ஸா நடத்திடுவேன் அது உங்களுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும் ஸோ எப்படி மகதாஸ் வந்தாங்க அவங்க அயனை யூஸ் பண்ணனால அவங்க வந்து சம எல்லாருடையுமே பெரிய ஆளாயிடுறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அதுல மகதாஸ்ல வந்து மகாஜனபதாஸ் ஸோ இதுல வந்து பது பதினாறு மகாஜனபதாஸ்ல வந்து மகதாஸ் வந்து பெரிய ஆளா வராங்க ஹாரியங்கா டைனாசிட்டி ஸோ நந்த டைனாசிட்டி அண்ட் சிஷுனாகா டைனாசிட்டி வருது அதுக்கப்புறம் நந்த டைனாசிட்டி அழிஞ்சு மௌரியன் கிங்டம் வருது ஸோ இதெல்லாமே நம்ம பார்ப்போம் ஸோ அவங்களோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் இது எல்லாமே சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல தான் இருக்கக்கூடியது இந்த போஸ்ட் மௌரியன் மௌரியனுக்கு அப்புறம் என்ன இருந்துச்சு ஸோ இதெல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப கம்மியான ஒரு இடம் தான் இல்லை இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுவேன் ஸோ அது ரெண்டு ரெண்டு லெசன் இல்லைன்னா மூணு லெசன் சில இடத்துல மூணு லெசன் சேர்ந்து நம்ம எடுப்போம் சில இடத்துல ஒரு லெசன் எடுப்போம் இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியானா அதை ஒரு லெசன் மட்டும் தான் எடுப்போம் அதுல இருந்து அன்னைக்கு கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஸோ இதோட செஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி நைட் வந்து நைன் ஓ கிளாக் வந்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த செஷன் நம்ம டெய்லி படிக்கிறத டெய்லி நைன் ஓ கிளாக் வச்சுக்கலாம் நம்ம இதுக்கு வந்து காலையிலே ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆஃப் த டேல வந்து நான் இது கூட லெசன் போட்டுருவேன் செகண்ட் ஆஃப் லாஸ்ட் ஆஃப்ல வந்து இதோட குயிஸும் இருக்கும் நீங்க அதுக்கு படிக்கிறதுக்கும் வசதியா இருக்கும் ஸோ திரும்ப ரிவைஸ் பண்றதுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ இதை ஒண்ணு நம்ம பிளான் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்
இதுவுமே ஒரு முக்கியமான லெசன் தான் ஸோ யார் யார் இம்பார்ட்டன்ட் கிங் என்ன தொடங்குறாங்க யார் யாருக்கு சண்டை நடக்குது ஸோ புலிகேஷன் டூக்கும் ஹர்ஷாவுக்கும் சண்டை நடக்குது இந்த விஷயங்கள் நரசிம்மவர்மன் பல்லவாசோட கான்ட்ரிபியூஷன் இதுல இருந்தெல்லாம் போன வாட்டி கேள்வி கேட்கல ஆனா இன்னும் வரக்கூடிய எக்ஸாம்பிளா இந்த பல்லவாஸ் பாண்டியாஸ் சோலாஸ் எல்லாம் கூட கேள்விகள் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா இந்த தமிழ்நாடு ஹிஸ்டரியில பல்லவாசும் இந்த ஏரியால கவர் ஆயிருக்கு ஸோ இது என்னன்னா ஸ்கூல் புக்ஸ் நீங்க முதல்ல படிச்சு முடிச்சிங்கன்னா நான் என்ன சொல்றேன்னா ஸ்கூல் புக்கை நீங்க எய்தர் இதை வந்து பிரிண்ட் போட்டு வச்சுக்கோங்க நான் கொடுக்கக்கூடிய டாக்குமெண்ட்டை நீங்க பிரிண்ட் போட்டு வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா புக்ஸை நீங்க வாங்கி வச்சுக்கோங்க அதை அண்டர்லைன் பண்ணி அதுலேயே எழுதி திரும்ப இல்லைனா ஒரு நோட்ஸ் எடுத்து கூட நீங்க அதை படிக்கலாம் ரைட்டா இந்த ராஷ்டிரகுட்டா கிங்ஸ் இது எல்லாமே வந்து இதெல்லாம் சிலபஸ்ல இருக்க கிட்ட ஒரு கேள்வி ரெண்டு கேள்வி வருங்க ஆனால் இதை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸ்கூல் புக்ல இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் சேஞ்ச் அண்ட் கண்டினியூட்டி தென்னிந்திய வரலாறு ஸோ தென்னிந்திய வரலாறு நார்த் இந்தியன் கிங்டம் இந்த மாதிரி நிறைய லெசன்ஸ் இருக்கு இது எல்லாமே தான் நம்ம படிக்க போறோம் எல்லாமே சிம்பிளா தான் இருக்கு சிக்ஸ்த்ல இருந்து டென்த் வரைக்கும் பாத்துக்கோங்களேன் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிள்ளைங்களா எவ்வளவு சிம்பிளா படிப்பாங்க எயித் ஸ்டாண்டர்ட் அந்த மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளா தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நைய டென்த்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாவே மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குது ஒரு அறுநூத்தி இது வந்து சோர்சஸ் ஆஃப் மெடிவல் இந்தியா மெடிவல் இந்தியாவை வருது நம்ம முதல்ல சிக்ஸ்த்ல ஃபுல்லா ஏன்சியன் இந்தியா சவுத் இந்தியன் கிங்டம் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்சியன் இந்தியால ஏன்சியன் தமிழ்நாடு ஏன்சியன் இந்தியா ஃபுல்லாவே சிக்ஸ்த்ல ஏன்சியன் இந்தியா இந்தஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் குப்தாஸ் ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம அங்க பாக்குறோம் சவுத் இந்தியன் கிங்டம் சங்கம் ஏஜ் ஸோ ப்ரீவியஸா இருந்தக்கூடிய நம்மளோட டெரிட்டரிஸ் சங்கம்ல இருந்த ஏன்சியன் சிட்டிஸ் எல்லாம் பாக்குறோம் ஸோ இங்க வந்து நம்மளோட மெடிவல் பீரியட் என்னென்ன சோர்சஸ் அப்படின்றத பாக்குறோம் பிரைமரி சோர்சஸ் செகண்டரி சோர்சஸ் இல்ல காப்பர் பிளேட்ஸ் இருக்கு இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ இவங்களோட பீரியட்ல மானியூமெண்ட்ஸ் இருக்கு டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம ஏன்சியன் இந்தியாவுக்கு சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்ட்ல பாத்துருப்போம் செவன்த்ல வந்து மெடிவல் இந்தியா தில்வாரா மவுண்ட் அபு ஸோ இதெல்லாம் எந்தெந்த இடத்துல இருக்குன்னு சொல்லி இந்த வாட்டி கூட ஒரு கொஸ்டின்ல கேட்டிருந்தாங்க குரூப் ஒன் கொஸ்டின்ல கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா இது வந்து ஆர்கிடெக்சரல் பாயிண்ட்ல ஆர்கிடெக்சரல் அண்ட் சோர்சஸ் ஆஃப் பாயிண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஏரியாவா இருக்கும் சரியா ஆர்கிடெக்சரல் பாயிண்ட்ல வந்து வி ஹாவ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியா சோ காயின்ஸ் ஆஃப் கில்ஜி அவங்களோட இது வந்து சோர்சஸ் அந்த பீரியட்ல அவங்களுக்கு என்னென்ன சோர்சஸ் இருந்துச்சு ஜிட்டால்னா என்ன சோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த லெசன்ல நம்ம கத்துக்கோம் சோ பாபரோட பீரியட் இதெல்லாம் வந்து சோர்சஸ் தான் முதல்ல வந்து அதோட மூலங்கள் என்னென்ன அப்படின்றத தான் படிக்கிறோம் சோ அதுக்கப்புறம் தான் மெடிவல் பீரியடுக்கு உள்ளாடி போறோம் அதோட சோர்சஸ் எதை மூலமா நம்ம இதை கத்துக்கிறோம் அப்படின்றத சோர்சஸ் ஒரு லெசனா பாக்குறோம் இது எல்லாமே பொறுமையா ஒவ்வொரு லெசனா படிக்க வேண்டிய லெசன்ஸ் புரியுதா இந்த லெசன்ஸ் எல்லாமே நான் என்ன சொல்றேன் டெய்லி ஒரு லெசன் வச்சு படிச்சா கூட ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் லெசன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கவர் ஆயிரும் எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் நியூ கிங்டம் இன் நார்த் இந்தியா நார்த் இந்தியால புது கிங்டம் என்னென்ன வருது எப்படி வருது இந்த அரபோட கான்கியூஸ்ட் இருக்கு ஸோ இந்த அரப்ஸ் உள்ள வராங்க முகமது கோரி உள்ள வராரு ராஜ்புட்ஸ் வந்து எப்படி ஆர்ஜினேட் ஆறாங்க ஸோ நார்த் இந்தியன் எம்பயர்ஸ் ராஜ்புட்ஸ்ல தோமாஸ் சௌகான்ஸ் பிரத்திகராஸ் சண்டேலாஸ் பாலாஸ் ஸோ ராஷ்டிரகுட்டாஸ் இந்த இந்த கிங்டம்லாம் எப்படி அதே டைம்ல என்னென்ன இருக்கு ஸோ இந்த கமாரூப்பா இதெல்லாம் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஏன்சியன் பெங்கால் ஸோ கமாரூப்பா இதெல்லாமே வந்து கேள்விகளா வரும் மயான்மார் ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு இந்த மேப்ஸ் வரைக்கும் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வரைக்கும் ஸ்கூல் புக்ல பார்க்கணும் பாலாஸ் எப்படி வந்தாங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம தெளிவா படிச்சாங்கன்னா இந்தியன் ஹிஸ்டரியே கிளீனா முடிஞ்சிடும் சிக்ஸ்த்ல இருந்து டென்த் வரைக்கும் உள்ளத தெளிவா படிச்ச நிறைய பேர் ஐயோ இதெல்லாம் சிலபஸ்ல கிடையாது அப்படின்றது ஸோ இதுல இருந்தெல்லாம் கேள்விகள் வந்திருக்குங்க சந்த் பர்தாய் பிரித்திவோ ராஸ் அவரோட கோர்ட் பாயிண்ட் ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் என்ன சொல்றேன்னா மொத்தமாக படிக்கும்போது ஒரே நாளில் தான் படிக்க முடியாது ஸோ இப்போ நான் வந்து இதை ஒரே நாளில் என்னால் ரிவைஸ் பண்ண முடியுமா நான் ஏன் சைக்கிள் டூ இட் நான் ஏன்னா நிறைய வாட்டி படிச்சிருக்கேன் நிறைய வாட்டி கிளாஸஸும் எடுத்திருக்கேன் அது மாதிரி ஏற்கனவே படிச்சவங்களால் இது பண்ண முடியும் புதுசாக படிக்கிறவங்களால எப்படி எல்லாத்தையுமே படிக்க முடியும்னா இது வந்து டே பை டேயா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிக்கக்கூடியது இந்த கஜாராகாவோட பண்டல் கண்டோட இருக்கக்கூடிய இது உதய்பூர் லேக் ஜெய்பூர் ஆம்பர் ஃபோர்ட் குவாலியார் பேலஸ் இது யாரோட பில்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் எந்த இடத்துல இருக்கிறது இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த இந்த ஏரியால கொஞ்சம் கேள்விகள் கேட்கிறாங்க நம்மளுக்கு கல்ச்சர்னு ஒரு ஏரியா இருக்குல்ல ஹிஸ்ட்ரி கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியா இ
ஸோ அவங்களோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் என்ன இருக்கு அப்படின்றத இது கூட பார்க்கும்போது நான் பழைய ஒரு புத்தகத்துல இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் விஷயங்களும் எடுத்துட்டு வருவேன் ஏன்னா பழைய புத்தகத்துல கொஞ்சம் தெளிவாகவும் இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராகவும் சோலாஸ் பாண்டியாஸ் பத்தி இருக்கு ஸோ பழைய சோலாஸ் அண்ட் பாண்டியாஸ் இது வந்து மெடிவல் பீரியட்ல வரக்கூடிய சோலாஸ் அண்ட் பாண்டியாஸ் நம்ம செவன்த் புக்ல பாக்குறது எல்லாமே மெடிவல் பீரியட் ஏ இது ஒரு இன்டர்மீடியட் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ரைட் ஸோ பாண்டியன் கிங்டம் எப்படி வருது இது எல்லாமே ஸோ இதோட நான் பிளான் சொல்றேன் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஷெடியூல் மாதிரி போட்டு நான் இன்னைக்கு அனுப்பிச்சுடுறேன் ஸோ இன்னைக்கு வந்து நான் வில் பி ஹாவிங் நம்ம ஒரு மூணு லெசன் மாதிரி இன்னைக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இன்னைக்கு வந்து மத்தியானத்துக்கு அப்புறம் தான் வில் நம்ம டைம் இருக்கும் நான் ஒரு மூணு லெசன் வந்து இன்னைக்கு முதல்ல வாட் இஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ அதுக்கப்புறம் சோர்சஸ் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ அந்த ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரைபல் பீப்புள் அதுக்கப்புறம் இண்டஸ் வாலி சிவிலைசேஷன் இந்த மூணையும் பத்தி ஒரு செஷன் வந்து இன்னை நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி இருக்கு இந்த பாண்டியஸ் பீரியட்ல சோலாஸ் பீரியட்ல இது எல்லாமே கொஞ்சம் பார்க்கணும் ரைட் நீங்க வந்து ரெகுலரா கிளாஸஸ்க்கு வரணும் ஸோ கிளாஸஸ்க்கு வந்தா மட்டும்தான் நிறைய விஷயங்கள் சாத்தியமாகும் ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும் நம்ம நல்லா படிக்க முடியும் அப்படின்றத ஆனால் திடீர்னு ஒரு வாட்டி என்னடா படிச்சுட்டு இருக்கோம் கடுப்பா இருக்கு ஆனால் பார்த்துக்கலாம் பரவா பார்த்துக்கலாம் அந்த மைண்ட் செட்டே வேணாம் ஸோ குரூப் டூ கிளியர் பண்ணணும் குரூப் ஃபோர் கிளியர் பண்ணணும் இந்த வாட்டினா கொஞ்சம் கூட ஃபோக்கஸ் பண்ணி ரெகுலராக கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணணும் ரெகுலராக படிக்கணும் நிறைய நீங்க என்ன சொல்றோம் நிறைய கத்துக்கிறதுக்கு சில விஷயங்கள் முதல்ல முதல்ல படிக்கிறவங்க லிமிட்டடா கத்துக்கோங்க ரொம்ப நிறைய புக்கு நிறைய ரெஃபரன்சஸ் படிக்காதீங்க நான் சொல்றேன் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல படிக்கிறவங்க சிக்ஸ்த்ல இருந்து டென்த் வரைக்கும் உள்ள புக்கை முதல்ல தெளிவா படிங்க அது வந்து ஒரு பேசிக் கொடுக்கும் நம்ம இப்ப ஒன் டூ த்ரீ தெரியாம டைரக்டா மல்டிபிளிகேஷன் போக முடியுமா போக முடியாது ஒன் டூ த்ரீ தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம அடிஷன் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சப்ராக்ஷன் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மல்டிபிளிகேஷன் படிச்சுதான் டிவிஷன் படிப்போம் அது மாதிரி ஸோ அந்த நம்பர்ஸ் மாதிரி பேசிக்கா படிக்கக்கூடியதான் நம்ம சிக்ஸ்த்ல இருந்து டென்த் வரைக்கும் உள்ளது அது படிச்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் கூட்டுறதுக்கு கழிக்கிறதுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிடும் அந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம படிச்சிடலாம் அடுத்து நம்ம சொன்ன டெல்லி சுல்தானேட் சோ அந்த பிரோஷா கோட்ல எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க சோ டெல்லி சுல்தானேட் முகல்ஸ் மராத்தாஸ் இந்த மாதிரி வரிசையா விஜயநகர் கிங்டம் அப்படிதான வரும் ஏன்னா இது மெடிவல் பீரியட பத்தி சொல்றது சோ செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்ல என்ன இருக்குனா நம்மளுக்கு அத பத்தி சொல்ல தெரியும் ஏன்னா இது மெடிவல் பீரியட் நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரோடக்ஷனும் கொடுத்திருப்பேன் ஹிஸ்ட்ரி கல்ச்சருக்கு ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்திருப்பேன் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷனோட நான் உங்களுக்கு தொடங்குறேன் நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாவே ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷனோட தொடங்குறேன் சோ நீங்க அந்த வகுப்புகளுக்கு தொடர்ந்து வாங்க அந்த குயிஸ் செஷனுக்கு கட்டாயம் அட்டன் பண்ணுங்க அந்த குயிஸ் அட்டன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெளிவான ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ரைட் குயிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஸ்கூல் புக்ல இருக்க புக் பாக்ல உள்ளது கொண்டு வரேன் இந்த மாதிரி பின்னாடி இருக்கிறது கொண்டு வரேன் ஸோ அதை தாண்டி நான் எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின்ஸ் கொண்டு வரேன் டெய்லி படிச்சுட்டு மட்டும் வாங்க நீங்க டெய்லி படிங்க ஸோ உங்களோட நேரத்தை வந்து ப்ராப்பர் நான் என்ன சொல்றேன்னா ஹிஸ்ட்ரி சிக்ஸ்த்ல இருந்து டென்த் வரைக்கும் யாரும் தெளிவா படிக்கிறாங்களோ அதுக்கப்புறம் பாலிட்டியும் பேரலா படிச்சிடலாம் ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ அந்த ரெண்டுமே நீங்க படிக்கும் போது ஒரு கண்டென்ட் வந்துருது ஏன்னா சோசியல் சயின்ஸ் தான் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பார்ட் ரூல் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் மேக்ஸ் ஸோ நம்ம மேக்ஸுக்கும் அன்ன கிடங்கில் சில செஷன்ஸ் நான் கொண்டு வருவேன் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் மேக்ஸுக்கு ஒரு செஷன் கொண்டு வருவேன் ஸோ மேக்ஸுக்கு வீக்லி ஒரு டூ செஷன்ஸ் வந்து இந்த மாஸ்டில் இருந்து நம்ம கொண்டு வருவோம் முகல் எம்பர் அடுத்தது வந்து முகல் தான் வராங்க ஸோ அவுரங்கசீப் வரைக்கும் ஸோ இம்பார்ட்டண்டான முக முகல் கிங்டம் வரிசையாக வர்றாங்க பாருங்க ஸோ டெல்லி சுல்தானேட் அடுத்து முகல் ஸோ செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ வார சிக்ஸ்த்ல இருந்து டென்த்ல எங்கேயாவது முகல் இருக்குன்னா கிடையாது அதுக்கப்புறம் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல தான் இருக்கு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல கொஞ்சம் டீப்பா இருக்கும் முதலான சிக்ஸ்த்ல இருந்து டென்த் வரைக்கும் தெளிவா படிச்சாலே அந்த லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல வரக்கூடிய பாயிண்ட் சிக்ஸ்த்ல இருக்கிறத சொல்லிட்டு தாங்க லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல டேரக்டா அதுக்க வேண்டி சிக்ஸ்த்ல இல்லாதத சொல்லாம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல புதிய விஷயங்கள் தான் சொல்ல முடியும்னா ஒரு பாபர் தான் ஃபோன் பண்ணாலும் அதை சொல்லி தான் ஆகணும் இதுல இல்லாத ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் மூணு பாயிண்ட் கூட கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் மூணு பாயிண்ட் நம்ம சேர்த்து எழுதிக்கலாம் ரெண்டாவது படிக்கும்போது ஸோ இந்த பேசிக் வந்து தெளிவா இருக்கணும் முதல்ல லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கு போக வேண்டாம் ஸோ முதல்ல இந்த சிக்ஸ்த்ல இருந்து டென்த் வரைக்கும் உள்ள புக்கு படிக்கணும் ஏன்னா நம்மளோட டிஎன்பிசியை பொறுத்த வரைக்கும் இதுல இருந்தா நிறைய கேள்வி வருது ஸோ இது இது அதாவது குரூப் ஃபோர் எல்லாம் படிக்கிறவங்க இந்த புக் எல்லாம் ஃபுல்லா தரவா படிச்சிடணும் ஒரு லைன் விடாம தரவா படிச்சிடணும் ஸோ
அனந்த ரங்கனோட டைரி ஸோ செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல எப்படி அவங்க எயித் ஸ்டாண்டர்ட்ல எப்படி யூரோப்பியர்கள் உள்ள வராங்க மாடர்ன் இந்தியாக்குள்ள வந்துடுறாங்க போர்ட்டிகீஸ் உள்ள வராங்க போர்ட்டிகீஸ் கடத்து டச் வராங்க டச்சுக்கு அப்புறம் இங்கிலீஷ் வராங்க இங்கிலீஷ்க்கு அப்புறம் இங்க டானிஷ் வராங்க டானிஷ்க்கு அப்புறம் கடைசியில் பிரெஞ்சு வராங்க பிரான்சிஸ்கோ டி அல்மேடா அல்போன்ஸ் அடி அல்மிக் மினோடி கொங்கா ஆண்டோனோடி நொரோகா வராங்க டெச் வந்து முதல்ல பூலிக்கேட்டில் செட்டில்மெண்ட் இது பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் நாகப்பட்டினத்துல வராங்க சராம்பூர் போறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டெச்சை பத்தி நம்ம படிப்போம் இதுவும் முக்கியமான லெசன் இது படிச்சிங்கன்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல ஒரு லெசன் இருக்கு அதுவுமே ரொம்ப ஈஸி இது எல்லாமே நமக்கு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப சின்னதா தான் லெசன் குட்டி குட்டியா கொடுத்துருக்காங்க இது லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பார்க்கும் போது ரொம்ப பெருசு பெருசா கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது வந்து எயித் ஸ்டாண்டர்ட் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல நிறைய படிக்க வேண்டாம் ஸோ ஃப்ரம் ட்ரேட் டு டெரிட்டரி எப்படி வந்து செவன்டீன் பிப்டி செவன் அழகா சிம்பிளிஃபைடா கொடுத்துருப்பாங்க என்ன சொல்லணும்னா நீங்க லெவன்த் பாத்தீங்கன்னா பெருசா கொடுத்துருப்பாங்க இந்த சிக்ஸ்த்ல இருந்து டென்த் வரைக்கும் ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடா கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த சிக்ஸ்த்ல இருந்து டென்த் வரைக்கும் படிக்கிறதுக்கு நீங்க எல்லாரும் ரெடியா ஸோ யாருமே நிறைய பேர் படிச்சிருக்க மாட்டீங்க நிறைய ஏரியாஸ் இது எல்லாமே நம்ம படிக்க போறோம் பேட்ல ஆஃப் ஆர் கட் இதுதான் லெவன்த்லயும் கொடுத்துருப்பாங்க ரைட் ஆனா இது வந்து சிம்பிளா கொடுத்துருப்பாங்க ரொம்ப சிம்பிளா மராத்தா வார் ஆங்கிலோ மைசூர் வார் ஆங்கிலோ மராத்தா வார் இந்த மாதிரி நிறைய தேர்ட் கர்நாடிக் வார் மராத்தா வார் இது எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க நீங்க எல்லாத்தையுமே நோட்ஸ் எடுக்கணும் நோட்ஸ் வந்து எடுக்கணும் ஸோ பிரிட்டிஷோட ஆர்மி எப்படி இருந்துச்சு பிரிட்டிஷ் வந்து போலீஸோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி இருந்தது ஜுடிஷியல் சிஸ்டம் எப்படி இருந்தது அவங்களோட சப்ஸ்டி பிரிட்டிஷை பத்தி ஃபுல்லாவே பிரிட்டிஷோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஃபுல்லாவே இந்த ஒரு லெசன்ல கொடுத்துருப்பாங்க ஆச்சரியமா இருக்கும் ஒரு ரெண்டு லெசன்ல பிரிட்டிஷை பத்தி அட்வென்ஸ் ஆஃப் யூரோப்பியன்ஸ் ரெண்டாவது லெசன்ல ஒரு பிரிட்டிஷை பத்தி கொடுத்துருக்காங்கன்னா அவ்வளவு சிம்பிளிஃபைடா கொடுத்துருக்காங்க எயித் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட் நல்லா இதே லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல பெருசா இருக்கும் ரூரல் லைஃப் அண்ட் சொசைட்டி கிராமப்புறங்கள் எப்படி இருந்துச்சு இது வந்து ஒரு கேள்வி கூட பிரிட்டிஷோட ரூல்ல வந்து கிராமங்கள் எப்படி இம்பாக்ட் ஆகிருந்துச்சு அந்த பெர்மனன்ட் செட்டில்மெண்ட் சிஸ்டம் வந்து கொண்டு வருவாங்க ராபர்ட் கிளை திவானி ரைட்ஸ் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தாமஸ் முன்ரோ கூட நம்ம ரயாத் வரி சிஸ்டமா இருக்கட்டும் மகால் வரி சிஸ்டமா இருக்கட்டும் வில்லியம் பெட்டிக் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெவன்யூ செட்டில்மெண்ட் வருமான வரி வந்து எப்படி வாங்குவாங்க சோ இதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேலி ரிவால்ட் அந்த பப்னோ ரிவால்ட் இண்டிகோ ரிவால்ட் இதை பத்தி எல்லாம் கேள்விகள் கட்டாயமா வரும் புரியுதா இதெல்லாம் சிலபஸ்ல இல்லை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல இருந்தும் கேள்விகள் வரும் பஞ்சாபோல பெசன்ட் மூமெண்ட்ஸ் டெக்கான்ல ரயாட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரயாட்ஸ் ஏர்லி ரெசிஸ்டன்ஸ் மாப்ளோ ரபலியன் நைன்டீன் டுவெண்டி ஒன் இதெல்லாம் வந்து பெசன் ரிவால்ட்ஸ் அந்த ரூரல் சொசைட்டில வரக்கூடிய கேதா சத்யகரகா இது வந்து ஒரு சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் தலைமையில் நடந்த பர்தோலி சத்யகரகா இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் பிரிட்டிஷோட பீரியட்ல பிரிட்டிஷை பத்தி கிளியர் கிளியரா வந்து எயித் ஸ்டாண்டர்ட் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அடுத்தது ஏர்லி ரெசிஸ்டன்ஸ் பீப்புள்ஸ் ரிவால்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம இங்க நம்ம வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் பூலி தேவர் இவங்கள பத்தி நம்ம பார்ப்போம் ரைட்டா ஏர்லி ரிவால்ட்ஸ் ஆஃப் சவுத் இந்தியா கட்டபொம்மன் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் கிளைவ் நான் வந்து நிறைய பேர் அசைன்மெண்ட்ஸ் கொடுக்க சொன்னா நிறைய பேர் கொடுத்துருக்கீங்க நிறைய பேர் கொடுக்கல ஸோ நான் இதுல ஒரு அட்டனன்ஸும் எடுப்பேன் ஏன்னா எனக்கு யார் யார் ரெகுலரா இருக்காங்கன்றது தெரியணும் ஸோ ஐ வாண்ட் டு போக்கஸ் நான் இண்டிவிஜுவலா ஒவ்வொருத்தருமே கான்டாக்டும் பண்ணுவேன் ஸோ உங்களோட திரும்ப யார் யார் ரெடி இதா இருக்கீங்களோ ஸோ அவங்க எனக்கு இன்னொரு மெயில் அனுப்புங்க ஸோ ஹவு இஸ் யுவர் ப்ரிப்பரேஷன் உங்களுக்கு என்னென்ன தேவை இருக்கு அப்படின்றத ஒரு மெயில் அனுப்புங்க ஸோ நான் எனக்கு ஏன்னா முதல்ல அவ்வளோ பேர் வந்தீங்க ஸோ ஆயிரத்தி சில்லர பேர் ஆயிரத்தி அறுநூறு பேர் கிட்ட ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தீங்க கோர்ஸ்ல ஸோ ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சர்டனிட்டியா ரெகுலரா வர்றது வந்து நூறு பேர் கூட இல்லை அதாவது வந்து கட்டாயமா ஒவ்வொரு பீரியட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இது குறைஞ்சிடும் படிக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் வந்து அந்த ஒரு எனர்ஜி ஒரு எந்த விசுவாசம் வந்து குறைஞ்சிடும் ஸோ எஜுகேஷனல் டெவலப்மெண்ட் அது வினை திட்பம் என்பது மன திட்பம் ஸோ ஒரு ஊக்க ஒரு ஊக்கத்தினால யார் வேணாலும் ஒரு விஷயத்தை தொடங்கிடலாம் ஆனா அதை செஞ்சு முடிக்கணும்னா ஒரு மன திட்பம் இருந்தா தான் பண்ண முடியும் எஜுகேஷனல் டெவலப்மெண்ட் இந்தியா இது வந்து ஐயோ டெவலப்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்தியாவில் எப்படி எஜுகேஷனல் டெவலப்மெண்ட் ஆச்சு எப்படி லேர்னிங் வந்துச்சு ஏன்சியன் இந்தியாவில் எப்படி லேர்னிங் இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் எப்படி அந்த குருகுல சிஸ்டம் விகாரா சண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் புத்திசம் பீரியட்ல எப்படி அந்த லேர்னிங் மாறுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் எப்படி ரோல் ஆஃப் டீச்சரோட ரோல் என்ன இருந்துச்சு நலந்த யூனிவர்சிட்டி மிடிவல் இந்தியாவில் எப்படி எஜுகேஷன் இருந்துச்சு ஸோ மாடர்ன் இந்தியாவில் சீகன் பால்க் எப்படி வந்தது கிறிஸ்டின் மிஷனரி எப்படி எஜுகேஷன் பரப்பின
இது எல்லாமே அவங்களோட இண்டஸ்ட்ரீஸ் மாடர்ன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஹெவி இண்டஸ்ட்ரீஸ் எப்படி கொண்டு வந்தாங்க டாடாவோட அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கான்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் சிஐஐ அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இண்ட இண்டஸ்ட்ரியல் க்ரோத்துக்கு பிளானிங்ல என்ன கொண்டு வந்தாங்க ஸோ எல்பிஜி ரிஃபார்ம்ஸ் என்ன வந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து அடுத்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டெவலப்மெண்ட் ஸோ எயித் ஸ்டாண்டர்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாடர்ன் இந்தியால எப்படி டெவலப் ஆச்சு அப்படின்ற விஷயங்கள் எயித் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கு நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் எவல்யூஷன் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் அண்ட் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல இண்டஸ்ட்ரியல் சிவிலைசேஷன் இந்த மாதிரிப்பட்ட ஏஜ் ஆஃப் ஸ்பெக்குலேஷன் ஸோ மக்கள் வந்து எப்படி வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க இந்த மாதிரிப்பட்ட லெசன்ஸும் இருக்கு ப்ரீஹிஸ்டாரியன் அந்த ஆஸ்ட்ரோபிதாசியஸ் ஹியூமன் ஆக்டர்ஸ் டு ஹியூமன் செஃபியன்ஸ் எப்படி மனுஷன் வாழ்ந்தாங்க எவல்யூஷன் வரைக்கும் இதுல சொல்லியிருக்காங்க இதுல இருந்தாலும் நமக்கு அவ்வளவு கேள்வி வராது ஸோ இதுல வந்து நம்மளுக்கு இந்த லெசன் இருக்கு அதாவது இண்டஸ்ட்ரியல் சிவிலைசேஷன் அப்பர் பேலலித்திக் மீசோலித்திக் பீரியட் நியோலித்திக் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பீரியட பத்தி இதுல இருக்கு நியோலித்திக் கல்ச்சர் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் தமிழகம் எப்படி இருந்துச்சு பேலலித்திக் மீசோலித்திக் நியோலித்திக் இத பத்தி லோவர் பாலிடிக்கின் தமிழ்நாடு இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆர்கியாலஜிக்கல் எவிடன்சஸ்ல இந்த கேள்விகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இந்த யூனிட் எயிட்ல இந்த இடம் முக்கியமா இருக்கு மெகாலத்திக் பரியல் சைட்ஸ் இன் தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் பாஸ்டர்லிசம் பாட்டரி இந்த லெசன் வந்து நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல ஒரு முக்கியம் அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டுல இருக்கக்கூடிய நம்ம சோசியல் கல்ச்சரல் டெவலப்மெண்ட் ஏன்சியன் சிவிலைசேஷன் ஸோ இந்த சிவிலைசேஷன்ல இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் வந்து முக்கியமான சிவிலைசேஷன் ஏர்லி சிவிலைசேஷன்ல நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததை பத்தி தான் திரும்பவும் பார்த்துருப்போம் அந்த எஜிப்தியன் மெசப்பட்டோமியம் சிவிலைசேஷன் ஸோ சைனீஸ் சிவிலைசேஷன் இது எல்லாத்தையும் பத்தி படிக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து இந்த இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் ஒரு முக்கியமான சிவிலைசேஷனா இருக்கும் ஸோ அந்த இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் பத்தி நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கு நம்ம வெறும் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் மட்டும் பார்த்தாலே போதும் இந்த லெசன்ல ஸோ நிறைய இருக்கு ஆனா இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் மட்டும் பார்த்தாலே போதும் ஏன்னா நமக்கு அதுதான் சிலபஸ் வர இடத்துல இருந்து கேள்விகள் வராது ஸோ ஏன்னா நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய வேர்ல்ட் ஹிஸ்ட்ரி தான் இருக்கும் ஸோ இதை யூடியூப்ல பார்த்துட்டு இருக்கவங்களும் நீங்க கமாண்ட் பண்ணுங்க ஸோ கிளா கிளாஸஸ் எல்லாம் ஒழுங்கா வாங்க இந்த சைனீஸ் சிவிலைசேஷன் இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை நமக்கு வந்து நம்ம அதான் சொல்றேன் தேவையான விஷயங்கள் மட்டும் படிச்சா போதும் தேவையில்லாத விஷயங்கள் படிச்ச நாலேஜ் தான் ஆனா எது தேவை எது தேவையில்லைன்றத படிக்கணும் எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுன்றது தெரியணும் ஸோ சிக்ஸ் டு டென்த் வந்து பேஸ்ட் ஆன் த நீட் ஆஃப் த சிலபஸ் நல்ல கிளியரா இது இது தேவை ஏன்னா இந்த சொல்லி சொல்லிசேஷனை பத்தி வர கூடியது ஸோ இதெல்லாம் நல்ல நீடை வச்சு நமக்கு தேவையான விஷயத்த படிச்சோம்னா ரொம்ப கிளியரா நமக்கு வந்து தேவையானது வர லெசன்ஸே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல தேவை இருக்காது உங்களுக்கு மீது எல்லாமே வேர்ல்ட் ஹிஸ்டரியை பத்தி வரும் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல ஸோ அப்படியே டைரக்டா வந்து நம்ம வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு போயிடலாம் இந்த ஒரு ஒரு லெசன் இருக்கும் ஏர்லி கல்ச்சர் சொசைட்டி அண்ட் தமிழ் இது வந்து முக்கியமான லெசன் நம்ம பத்து பாட்டு எட்டு தொகை நூல்கள் தொல்காப்பியம் தமிழை பத்தி ஏதோ ஏதோ யூனிட் எயிட்டுக்கு உள்ளதுங்க நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல உள்ள லெசன் இதைதான் நம்ம பேசிக்கா வச்சு படிக்கணும் நிறைய பேர் நான் யூனிட் எயிட்டுக்கு ஏதோ படிக்கிறது இதோ படிக்கிறது முதல்ல ஸ்கூல் புக்ல இருக்கிறத படிங்க அதுக்கப்புறம் லிட்ரேச்சர் பார்ட்டுக்கு போங்க ஸ்கூல் புக் இருக்கிறத தெளிவா படிச்சுட்டு ஏர்லி ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி அதுக்கப்புறம் சோசியல் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் இன் தமிழ்நாடு ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் இன் தமிழ்நாடு உமன் இன் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் இந்த ஏரியாவை நீங்க கிளியரா பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வெளியே போங்க முதல்ல ஸ்கூல் புக்ல இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஸ்கூல் புக்கை கிளியரா முடிக்கணும் வி ஹாவ் டு கம்ப்ளீட் த ஸ்கூல் புக் சிக்ஸ்த்ல இருந்து முதல்ல சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் நம்ம ஹிஸ்டரியை தொடங்குவோம் ஸோ அடுத்தது செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இம்பார்ட்டண்டான ஹிஸ்டரி சோசஸ் எல்லாம் நம்ம முடிச்சிடும் ஸோ இந்த நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கிறது தான் சேரா சோழார் பாண்டியர் எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது திரும்ப திரும்ப நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த கடையில உத்தரங்கண்ணர் தான் திரும்ப வருவார் பட் ஆனா புக்க படிக்கும் போது ஓகே ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் சிக்ஸ் டு டென் அதுக்கப்புறம் லெவன்த் டுவெல்த் படிக்கும் போது ஸ்ட்ரென்த் டுவெல்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட் கோர் கண்டென்ட் டுவெல்த்தும் டென்த்தும் கோர் கண்டென்ட் ஈஸியா கம்பைன் பண்ணி முடிச்சிடலாம் ஸோ லெவன்த்லயும் நம்ம இம்பார்ட்டண்டா இதை பேசிக்கா படிச்சா அதுக்கப்புறம் கூட என்ஹான்ஸ் பண்றது ஈஸி ஆனா பே புதுசா வந்து லெவன்த் டுவெல்த் படிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் இது ஏன்னா குட்டி குட்டியா கொடுத்துருப்பாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஒரு நாலு நாள் இதை படிச்சீங்கன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா மாறிடும் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஆனா இதுல யூடியூப்லயும் போட்டேன் ஸோ அன்னைக்கு
ஒரு லெசனை முடிக்கும்போது சிக்ஸ்த் நைன்த் அந்த ஏரியாவை சேர்த்து கவர் பண்ணி முடிச்சிடலாம் ஸோ கங்கா சங்கா ஏரியாவில் என்ன நடந்துச்சு ஸோ க்ரோத் ஆஃப் ராயல் பவர் ரைஸ் ஆஃப் கிங்டம்ஸ் ஸோ பிம்பி சாரா மௌரியாஸ் மகதா கிங்டம் இது ரொம்ப முக்கியமான ஏரியா இல்லை இந்த கேள்விகள்லாம் கூட வந்துருந்துச்சு அஜ்விகாவை ஃபாலோ பண்ணது ஸோ ஒரு கொஸ்டின் கூட வந்துருந்துச்சு குரூப் ஒன்ல இந்த வாட்டி நார்த் வெஸ்ட் இந்தியா அலெக்சாண்டர் வரக்கூடியது இது கொஞ்சம் அலெக்சாண்டர் வரக்கூடியது ஸோ அங்கே வந்து கலிங்காவோட எடிக்ஸ் இந்த ஏரியா கொஞ்சம் முக்கியமானது மௌரியன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்லாம் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஏரியா கொஞ்சம் முக்கியமான ஏரியா ஏன்னா இது இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி வந்து இன்வால்வ் ஆயிருக்கு பெரிய லெவலில் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி வந்து இந்த இடத்துல மௌரியன் கிங்டம்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கிங்டம் அதுவும் இருக்கு ரைட் ஸோ இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த லெசன் இது வந்து இந்த கிளாசிக்கல் வேர்ல்ட் இது வந்து நான் நான் எல்லாம் சிக்ஸ்த்ல இருந்து நைன்த் வரைக்கும் எல்லா லெசனையும் இங்கே எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் பட் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான லெசன் கிடையாது நம்மளுக்கு வந்து இன்டர் இன்டர்நேஷனல் ஹிஸ்ட்ரியை பத்தி சொல்றோம் வேர்ல்டை பத்தி சொல்றோம் நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு இதுல வந்து பெரிய பொலிட்டிக்கல் அறிஞர்கள்லாம் அவங்களோட கருத்தை சொல்லியிருப்பாங்க இல்லை இந்தியன்ஸை பத்தி ஏதாவது இருந்தா மட்டும் நம்ம அதை பார்க்கணும் மற்றபடி நம்ம இந்த இதை இதை இதுல உள்ள விஷயங்கள் நம்மளுக்கு தேவையே கிடையாது ஏன்னா இது சிலபஸும் கிடையாது நமக்கு ரைட்டா முடிஞ்சவரைக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சில விஷயங்கள் பார்க்க முடியலன்னா கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஆஃப்லைனில் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஆஃப்லைனில் கிளாஸஸ் நான் கிளாஸஸ் கட்டாயம் வரணும்னு சொல்லலாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க தான் சொல்கிறேன் டெய்லி என்ன பண்ணணும் எது பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற விஷயங்களை தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ அதனால் நம்மளோட பிளான் என்ன அப்படின்னா ஸோ வி ஆர் கோயிங் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் த கிளாஸஸ் ஸோ இன்னையிலேருந்து நம்ம அந்த ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஹிஸ்ட்ரிக்கு ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் இன்றைக்கி கொடுக்குறேன் சாயந்தரம் ஒரு செஷனில் ஹிஸ்ட்ரிக்கு ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் வில் ஸ்டார்ட் அப்புறம் இதுல வந்து அடுத்த நாளைக்கு வந்து இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் இதெல்லாம் பத்தி பேசிட்டு நம்ம குயிசுமே நம்ம கண்டக்ட் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டா சோ உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருந்தா கேளுங்க நண்பர்களே உங்களோட சந்தேகங்கள் யாருக்காவது சந்தேகங்கள் இருந்தா கேளுங்க நம்ம இந்த பிளான் ஓகே தானா இத படி போலாமா INM class 2 in polity book wise teach pannunga sir abindringa polity teach pannalam INM class vandu pathina adhu we'll do it parallel INM class poduvom na idha schedule potu kudukuren idhu vandu nammalku or parallel ah pokudren INM undu thaniya teach pandra so na unit eight ungalku thaniya thirumbu teach pannuven பட் நம்ம ஸ்கூல் புக்கு முதல்ல படிச்சுட்டா ஷெடியூல் பீரியட் சென்ட் பண்ணா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நான் அதை இது பண்ற என்னென்ன லெசன்ஸ் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு டீச் பண்றேன் டெய்லி வந்து ஒரு ரெண்டு லெசனும் இல்லைன்னா ஒரு லெசனும் அந்த மாதிரி போவோம் நம்ம ஸ்லோவா போகலாம் ஸோ ஷெடியூல் பிஃபோர் ஐஎன்எம் பிளஸ் யூனிட் எயிட் பார்லா டீச் பண்ணுங்க நான் இத இந்த புக்கை வந்து போகும்போது ஐஎன்எம்க்கு நான் ஒரு கிளாஸ் போடுறேன் ஸோ கிளாஸ் டைமிங் நான் சொல்றேன் நான் அதை வந்து கிளாஸ் டைமிங் கொஞ்சம் வேரியபிளா இருக்கும் நான் அதை உங்களுக்கு என்னோட ஷெடியூல்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு நான் உங்களுக்கு அலைன் பண்ணிட்டு நான் சொல்றேன் ஸோ இந்த மாசம் நம்ம பயங்கரமா ஓடணும் ஸோ ஓடினாதான் நிறைய ஏன்னா எக்ஸாம் வந்து நோட்டிபிகேஷன் வருங்க எவ்வளோ சீக்கிரம் வருதோ அவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம வந்து ரெடியாக இருக்கணும் எக்ஸாமுக்கு நான் ரெடி இல்லை நான் பிறவு பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி நான் பிறவு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்த பிறகு படிக்க ஆரம்பிச்சேன் அப்படின்னா முடியாது அட்லீஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் வர முன்னாடி இந்த சிக்ஸ்த்லேருந்து டென்த் வரைக்கும் உள்ள ஏரியாவை கவர் பண்ணிட்டானா ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் திரும்பவும் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் லெவன்த் டுவெல்த்லேருந்து நம்ம பாயிண்ட்ஸை மட்டும் தான் சேர்த்து உள்ள எழுதிக்கணும் மிடில் ஏஜஸ் இது வந்து நம்மளுக்கு தேவை கிடையாது இந்த லெசனும் நமக்கு தேவை கிடையாது நான் இந்த பிடிஎஃப் உங்களுக்கு நான் அனுப்பிச்சு விடுறேன் ஸோ இதுவும் நம்மளுக்கு இஸ்லாம் எல்லாம் வர்றது இதுல நம்மளுக்கு லெசன் தேவை கிடையாது இந்த லெசன் வந்து படிக்க வேண்டாம் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இந்த லெசன்ஸ் எல்லாம் தேவை கிடையாது நம்ம இம்பார்ட்டன்டான லெசன்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அது எல்லாமே நம்ம கிளாஸஸ்லயுமே எடுப்போம் அது எல்லாமே நீங்க நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க நான் லைவ்ல வரும்போது நான் உங்களுக்கு லைவ் டைமிங் சொல்றேன் அது முன்னாடியே சொல்லிடுறேன் ஸோ அந்த நான் ஷெடியூல் போட்டு உங்களுக்கு டைம் டைமிங் லெசன் சொல்றேன் இந்த லெசன் முக்கியங்க மெடிவல் சொசைட்டி இன் மெடிவல் இந்தியா சோலால இருந்து முகல்ஸ் வந்து எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சு பொலிட்டிக்கல் சேஞ்சஸ் என்னென்ன இருந்துச்சு அப்படின்ற இந்த லெசன் முக்கியம் நார்த் அட்வென்ச் ஆஃப் இஸ்லாம் இந்த லெசன் வந்து முகமது பின் துக்ல வராது சோலா எம்பேர் இன் சவுத் இந்தியா விஜயநகர் கிங்டம் ஸோ இந்த இடம் எல்லாமே
சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்ல சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இன்றைக்கு ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் டு ஹிஸ்ட்ரி கல்ச்சர் ஹிஸ்ட்ரி கல்ச்சரில் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் ஒரு ஃபஸ்ட் பார்ட் வந்து வில் ஸ்டார்ட் ஹிஸ்ட்ரி கல்ச்சரில் முதல் பார்ட் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஹிஸ்ட்ரி கல்ச்சரில் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டை ஒரு ஒரு ஃபைவ் டேஸ் சிக்ஸ் டேஸில் வந்து சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டை முடிச்சிடலாம் ஸோ அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் செவன்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஒரு சிக்ஸ் டேஸ் அந்த மாதிரி டைம் ஆகும் ஸோ பிகினிங் ஆஃப் மாடர்ன் ஏஜ் மாடர்ன் ஏஜ் வர இதுவுமே நம்மளுக்கு பெருசாக தேவை இல்லை கான்ஸ்டான்டி நோபல் வருது ரினைசன்ஸ் வருது வாட் இஸ் மாடர்னிசம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ரினைசன்ஸ் ஹியூமானிசம் ஸோ இந்த ஹியூமன் தாட் அப்படின்றது வருது நிறைய ஆர்ட் ஃபார்ம்லாம் டெவலப் ஆகுது ரிஃபார்மேஷன் வருது இதெல்லாம் நம்ம சிலபஸ்ல கிடையாதானா ஸோ இது வந்து இன்டர்நேஷனல் லெவலில் மார்டின் லூதர் கிங் கவுண்டர் ரிஃபார்மேஷன் லோயல் ஆஃப் இக்னேஷியஸ் ஜியாகிரபிக்கல் இன்வென்ஷன் ஸோ இந்தியாவை கண்டுபிடிக்கிறாங்க சி சி ரூட்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க வாஸ்கோடகாமா வரார் இதான் மாடர்னிசம் அப்படின்றத பார்க்குறோம் பிகினிங் ஆஃப் மாடர்ன் ஏஜ் இந்த மாடர்ன் ஏஜை தொடங்கி நம்ம டேரக்டாக அடுத்து டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் போனோம்னா ஃப்ரீடம் ஸ்டக்கிள் இந்தியன் நேஷனல் மூமெண்ட் வந்து டேரக்டாக டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஆனால் இவ்வளோ நாள் படிக்கிறது இவ்வளோ நாள் படிக்கிறது வந்து ஹிஸ்ட்ரி கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியா சிக்ஸ்த்லேருந்து நைன்த் வரைக்கும் படிக்கிறது ஹிஸ்ட்ரி கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியா நான் சொல்றது புரியுதா தெளிவாக எடுத்துக்கோங்க ஆறுலேருந்து ஒன்பதாம் வகுப்பு வரைக்கும் படிக்கிறது ஹிஸ்ட்ரி கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியா ஒரு பத்தாம் வகுப்பில் படிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் நேஷனல் மூமெண்ட் தெளிவாக ஏஜ் ஆஃப் ரெவல்யூஷன்ஸ் இது வந்து வெளியில் நடக்கூடிய ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் அமெரிக்கன் ரெவல்யூஷன் இந்த ரஷ்யன் ரெவல்யூஷன் இது எல்லாமே நம்ம நம்ம சிலபஸ்க்கு தேவை கிடையாது எனக்கு சொல்லணும் இது ஃப்ரீயாக இருக்க டைம்ல நீங்க பாருங்க நான் கூட நான் இதை பத்தி லெசன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நான் எடுக்கிறேன் ஆனா வந்து அமெரிக்கன் வார் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் இந்த வார் அமெரிக்கா எப்படி சிவில் வார் போடுறாங்க இது இன்டர்நேஷனல் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ இது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஆனால் வந்து நம்ம சிலபஸ்ல கிடையாதுனால ஏன் வந்து நீங்க யூபிஎஸ்சி படிக்கிறீங்கன்னா இது மெயின்ஸுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் பட் ஆனா பிலிம்ஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு தேவை கிடையாது இங்க ஈவன் டிஎன்பிசியில கூட இது சுத்தமா தேவை கிடையாது இந்த லெசன் எல்லாம் வந்து அப்படின்னா நோ 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 நோன்னு சொல்லி இந்த லெசன்ஸ் எல்லாம் நம்ம விட்டுடலாம் இதை வந்து படிக்க வேண்டிய தேவை கூட இல்லை ரைட்டாங்க நான் இந்த செஷனோட முடிவுல யார் யார் இருக்கான்னு கேட்கறேன் மீ மீன் மட்டும் சொல்லுங்க நான் இப்போ டென்த் ஸ்டாண்டர்டு போனீங்கன்னா இது வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கக்கூடிய லெசன் ஆனால் இந்த லெசன் நமக்கு தேவையான கிடையாது டேரெக்டாக நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் நம்ம ஏர்லி ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு போயிடலாம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லாத்தையுமே கம்பைல் பண்ணி வரைக்கும் வச்சிருக்கேன் சிக்ஸ்த்லேருந்து டென்த் வரைக்குள்ள எல்லா ஹிஸ்ட்ரி புக்ஸை வந்து கம்பைல் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஆனால் இந்த லெசன்ஸ்லாம் நமக்கு முக்கியமாக தேவையே கிடையாது ஸோ இதெல்லாம் வந்து அங்கே நடக்கக்கூடியது வேர்ல்டு வாரில் நடக்கக்கூடியது லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ் ஸோ இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனை மட்டும்தான் நமக்கு தேவை ஏன்னா இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி தான் நமக்கு இருக்கே தவிர வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி கிடையாது ஸோ ஆஸ்திரியா ஹங்கரி இந்த வார்லாம் ஜெர்மனி இங்கிலாண்டு அலைட் கண்ட்ரிஸ் அண்ட் ஆக்சிஸ் கண்ட்ரிஸ் கடையில் நடக்கூடிய சண்டைகள்லாம் நடக்குது ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் வேர்ல்டு பிட்வீன் டூ வார்ஸ் ரெண்டு வார் கடையில் வேர்ல்டு எப்படி இருக்கு செகண்ட் வேர்ல்டு வார் எப்படி நடக்குது எப்படி செகண்ட் வேர்ல்டு வாரை முடிக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்குள்ள ஏரியா தான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் இதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய ஏரியா தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரைட் ஆஃப்டர் வேர்ல்டு வார் சோசியல் ரிலீஜியஸ் மூமெண்ட்ஸ் இந்த நைன்டீன் சென்ச்சுரி சோசியல் ரிலீஜியஸ் மூமெண்ட் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் எஜுகேஷன் இந்த இதில் இது ரொம்ப முக்கியமான லெசன் இந்த லெசன்லேருந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் படிக்கணும் இது வந்து யூனியன் இது வந்து நம்மளோட இதில் வந்துடும் இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட் ஏரியாவில் வரக்கூடிய ஏரியா ஏர்லி ரெஃபார்ம் மூமெண்ட்ஸ் பெங்காலில் இருக்கக்கூடிய மூமெண்ட்ஸ் ரா இந்த லெசன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து ஸ்கோரிங்க டென்த் ஸ்டாண்டர்டு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்கோரிங் ஸோ அதேமே நம்ம பார்ப்போம் டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கக்கூடிய பிரம்ம சமாஜ் அவங்களோட என்னென்ன பண்ணாங்க தேவேந்திரநாத் தாகூர் கேசப் சந்திரசன் ஸோ இவங்க என்னென்ன இங்கே எல்லாம் ஒரே இடத்துல வந்து பிரிஞ்சு வந்தவங்க ஈஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகர் ஸோ பிரார்த்தனை சமாஜ் எப்படி ஆரம்பித்தாங்க ஹிந்து ரிவைவலிசம் ஆரிய சமாஜ் ஆரம்பித்தது ராமகிருஷ்ண மிஷனாக இருக்கட்டும் ஸோ இவர் விவேகானந்தர் தியோசபிக்கல் மூமெண்டாக இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாருமே ஹிந்து சமயத்தை ரிவைவல் பண்ணுறாங்க அதாவது ஹிந்து மதத்தோட பழமையை தோண்டி எடுக்கிறாங்க அன்னி பர்சன்ட் என்ன பண்ணாங்க ஆன்டி காஸ்ட் மூமெண்ட்டை பார்க்குறோம் ஜோதிபாய் போலே நாராயண குரு இங்கே ஐயன் காளி இங்கே வந்து
நான் உங்களுக்கு கொடுக்க கொடுக்க ட்ரை பண்றேன் எவ்வளவு சிம்பிளா சொல்ல முடியுமோ அவ்வளவு சிம்பிளா நான் அதை வந்து சொல்றேன் இத வந்து நான் காலையில வந்து ஒரு பத்து மணி போல நான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரீம் பண்றேன் நான் உங்களுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு காலையில பத்து மணி போல நான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரீம் பண்றேன் கரெக்டா பத்து மணிக்கு டெய்லி இந்த கிளாஸஸ் இருக்கிற மாதிரி பார்ப்போம் ரைட்டா காலையில பத்து மணிக்கு யூடியூப்ல நான் இதை ஸ்ட்ரீம் பண்றேன் உங்களுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் யூடியூப்ல பார்த்துட்டு இருக்க நண்பர்கள் எல்லாத்தையும் சொல்றேன் முக்கியமான லெசன்ஸுங்க இது எல்லாமே ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்க்க போறோம் இதுதான் நம்மளோட பிளான் ஸோ ஹோப் ஃபுல் இந்த ரிவால்ட் ஏர்லி ரெசிஸ்டன்ஸ் சாந்தல் ரிபலியன் கிரேட் ரிபலியன் ஆஃப் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் இது என்னென்ன நடந்துச்சு இதுல இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்ட்ஸ் என்னென்ன என்னென்ன பேர்கள் வந்துச்சு இது எல்லாத்தையுமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த கோர்ஸ் ஆன் ஸ்கூல் புக் இது வந்து முக்கியமான ஒரு பகுதியா பா பார்க்கப்படுது இந்த இடத்த சிக்ஸ் டு டென்த் என் கூட சேர்ந்து நீங்க முடிங்க ஸோ இதை நம்ம இந்த ஜூலை மாசத்துல எவ்வளவு நம்ம ட்ரை பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு ட்ரை பண்ணுவோம் சிக்ஸ் டு டென்த் ஹிஸ்ட்ரி இஸ் ஆன் த வே சிக்ஸ் டு டென் ஹிஸ்ட்ரி நம்ம ஃபுல்லா காந்தியனோட ஃபேஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் சோஷ் தமிழ்நாடோட ஃபேஸ் தமிழ்நாட்டில் இந்தியன் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் இந்த தமிழ்நாடு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோசியல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தமிழ்நாடு இது எல்லாமே முக்கியமான சார் ஸோ நான் இதுல என்னோட ரேட்டிங்ல நான் இதுல எந்தெந்த புக் வந்து முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன் அப்படின்னா முதல்ல வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் அதுக்கப்புறம் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்டுக்குமே ஓரளவு செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாரி ஸோ முதல்ல வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் அதுக்கப்புறம் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இல்லைன்னா டென்த் செவன்த் சிக்ஸ்த் அதுக்கப்புறம் எயித் டென்த் செவன்த் சிக்ஸ்த் எயித் அதுக்கப்புறம் நைன்த் என்னோட பார்வையில நான் சொல்றது ஓகேவா ஸோ இதுதான் நம்ம பார்க்க போறது உங்களுக்கு யாருக்காவது வரதா சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் கேளுங்க ஸோ நம்ம பார்க்க போறது ஸோ சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல உள்ள லெசன் செவன் எயிட் நைன் டென் இதுல ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்டுங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் கொடுக்கலாம் ஏன்னா இதுல வந்து மெடிவலும் மெடிவல் நிறைய ஏரியா வருது மெடிவல் இருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸும் வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் இதுல வந்து ஏன்ஷியன் நிறைய வருது இதுல இருந்து நிறைய கேள்விகள் வரும் சிக்ஸ் டு செவன் முக்கியம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த எயித்து எயித்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாடர்ன் இருக்கு எயித்ல என்னன்னா யூனிட் நைனுக்கான கண்டென்ட் இருக்கு யூனிட் நைனுக்கான கண்டென்ட் இருக்கு எஜுகேஷனல் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் அது மட்டும் இல்ல பிரிட்டிஷோட டெவலப்மெண்ட் பிளான்ஸ் பிரிட்டிஷோட மாடர்ன் இந்தியா வந்து எயித்ல இருக்கு நைன்த்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சிக்ஸ்த்ல நம்ம பார்த்தோமோ ஸோ இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் நைன்த்ல ஒரு ஒரு லெசன் முக்கியமா இருக்கு கல்ச்சர் ஆஃப் தமிழ் ஏன்ஷியன் தமிழோட கல்ச்சர் இருக்கு இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் இருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நைன்த்ல வந்து மேஜரான லெசன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த தமிழ் கல்ச்சர் ஒரு லெசன் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் ப்ரீவியஸா ஜெயினிசம் அண்ட் புத்திசம் ஏற்கனவே பார்த்தது ஸோ இந்த ஜெயினிசம் புத்திசம் எல்லாம் சிக்ஸ் ஸ்டாண்ட்ல நல்ல கான்செப்ட் இருக்கு இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் ஜெயினிசம் புத்திசம் ஸோ குப்தாஸ் எல்லாம் இங்க இருக்கு இங்க டெல்லி சுல்தானேட் அதே மாதிரி மெடிவல் இந்தியாவில் வரக்கூடிய விஜயநகர் பாமி இது எல்லாமே செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கு இதெல்லாம் படிச்சீங்கன்னா இந்த லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல இந்த ஏன்ஷியன் அண்ட் மெடிவலுக்குள்ள கண்டென்ட் திரும்ப இருக்கு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு இந்தியன் நேஷனல் மூவ் ஒரு <laughs> கொஞ்சம் ஸ்பீடா ஓடுங்க நம்ம வந்து ஓடுனா தான் நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும் நம்ம நினைப்போம் குரூப் டூ ஸ்கூல் புக் நான் உங்களுக்கு இந்த பிடிஎஃப் நான் உங்களுக்கு திரும்ப கொஞ்சம் அலைன் பண்ணி சென்ட் பண்றேன் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் டு ஹிஸ்டரி கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ற ஒரு செஷன் நான் உங்களுக்கு லைவ் வரேன் உங்களுக்கு மதியத்துக்கு அப்புறம் ஒரு செஷன் வந்து நான் உங்களுக்கு லைவ் வரேன் அந்த செஷன்ல வந்து பிளீஸ் ஜாயின் த செஷன் நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க யாரா இருந்தாலும் பாலிடிக்ஸ் அண்ட் ஹிஸ்டரிக்கு டென் ஏஎம் கிளாஸ் பாலிட்டி சிக்ஸ் ஏ கிளாஸ் நான் போட ட்ரை பண்றேன் தமிழ்ல பிடிஎஃப் கொடுங்க சார் நான் தமிழ்ல உள்ள பிடிஎஃப் நான் எடுத்து கொடுக்குறேன் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் சோ நம்ம இப்ப பாக்க போறது சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் நான் முதல்ல சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல என்னென்ன பார்க்க போறோம் அதை என்னென்ன டேஸ்ல பார்க்க போறோம் அப்படின்ற டைம் டேபிள் நான் உங்க கூட ஷேர் பண்றேன் இன்னைக்கு வந்து ஒரு நாலு மணி போல நாலு மணி போல ஒரு முதல் லெசனை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பழைய டிஸ்கஷன்ஸ் கொஞ்சம் டிஸ்கஷன்ஸும் அண்ண அகாடமிலுமே கொஞ்சம் டிஸ்கஷன்ஸை நான் கொண்டு வரேன் ஸோ இப
ரம்யா பி த்ரீ சிக்ஸ் நைன் அப்படின்றீங்களா கார்த்திக் ராஜா கோவில்பட்டி ஆனந்தி அசோகன் வந்துட்டே இருக்கீங்க கிளாஸஸ்க்கு கவி பிரியா தொடர்ந்து கிளாஸ்க்கு வாங்க ஸோ ஹேமா வாங்க தொடர்ந்து கிளாஸஸ்க்கு வாங்க தொடர்ந்து நீங்க வரும்போது தான் நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் சசிகலா பவித்ரா ஸோ கிளாஸஸ்க்கு வரும்போது உங்களோட டவுட்ஸை வந்து கிளாரிஃபையும் பண்ணிக்கலாம் மைசூர்யா பண்ணி ஸோ நான் என்ன சொல்றேன்னா அந்த உங்களோட கிரிப்பை விட்டுறாதீங்க யார் வேணாலும் என்ன வேணாலும் சொல்லுவாங்க யூ கான் கிளியர் ரா அப்படின்னு மாதிரி சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் அவ்வளோ ஈஸியாக கிடையாது ஆல் த கிளாஸஸ் ஆஃப்லைன் எனி திங் நீங்க கிளாஸஸ் பார்க்கணுன்றது கூட கிடையாது நீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரிப்பேர் ஆகி அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தாலே போதும் டைம் கொடுங்க சார் நான் உங்களுக்கு டைம் வந்து உங்களுக்கு அனுப்பிச்சுடுறேன் இன்னைக்கு நாலு மணிக்கு நம்ம வில் பி ஹேவிங் அ செஷன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு அன்னை அகாடமிலுமே செஷன்ஸ் இருக்கும் அன்னை அகாடமி இந்த மந்த்ல உள்ள செஷன்லாம் ஷெடியூல் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஸோ ஒரு ரெகுலரா அந்த சீரீஸ் சிக்ஸ் டு டென்த் ஸ்கூல் புக்ஸ் படிக்கிறதுக்கு ரெடியா இருங்க சிக்ஸ் டு டென்த் புக்ஸ் பிரிண்ட் அவுட் போட்டு வச்சுக்கோங்க உங்ககிட்ட புக் இருந்துச்சுன்னா புக் கூட வச்சுக்கோங்க நாங்க பேச டைம் கொடுங்க நீங்க பேசுங்க ஆக்சுவலி அதுக்கு தான் இந்த செஷனே ஸோ உங்களோட டவுட்ஸ் கேளுங்க சார் ஒரு நிமிஷம் சார் இது கூட செய்யலாம் சார் ஆல்ரெடி ஒருத்தர் அன்மியூட் பண்ணி பேசிட்டு இருக்காங்க பட் இப்போங்கள கேக்கல நினைக்கிறேன் சார் நீங்க கூட பேசலாம் சார் டைம் மட்டும் கொஞ்சம் முன்கூட்டி சொன்னீங்கன்னா ஹவுஸ் வைஃப் ரியலா பிகாஸ் டைம் ப்ராப்பரா இருக்கு யார் வேணாலும் உங்களோட மைக்க மியூட் அன்மியூட் பண்ணிட்டு நீங்க பேசலாம் சார் எஸ் Sir, Please inform a scheduled a day before itself. Katayama, me, Dr. Devi Karuna. Okay, come on, take it. Sir, time is regular. We follow the time. வணக்கம் <laughs> 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 பேசுறீங்களா நான் <laughs> ஸோ வெரி குட் திரும்பவும் வந்து எல்லாருமே நல்லா படிங்க நிறைய டைமை வந்து ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் ஸோ ஹாவ் அ குட் டே குட் லைஃப் நண்பர்களே உங்களுக்கு டவுட்ஸ்லாம் இருக்கும்போது அந்த டவுட்ஸையும் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க ரெகுலராக கிளாஸஸ்க்கு வாங்க ஸோ டைம் ஹோல் டோல் டேலியர் வி ஆர் ஹவுஸ் ஆஃப் அலாங் யுவர் டைம் வி பிளான் அவர் ஒர்க் புரியுது நான் அதாவது சொல்கிறேன் பத்து மணிக்கு ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறேன் டெய்லி நான் வீடியோ வந்து நாளே ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு பத்து மணிக்கு நான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறேன் நைட் ரெக்கார்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ பத்து மணிக்கு வந்து டெய்லி உள்ள கிளாஸஸ் ஸ்ட்ரீட் பண்ணுறேன் பாலிட்டி கிளாஸ் வந்து நான் காலையில் போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் காலையில் என்ன நிறைய எனக்குமே நல்ல ஷெட்யூல் டைட்டாக இருக்குது ஸோ நான் படிக்கணும் திரும்ப வந்து உங்களுக்கு சொல்லணும் ஸோ ஆஃப்லைன் இன்ஸ்டியூட்ஸ் வர அடுத்து திறக்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அன்னை கிடமில் ப்ளஸ் கிளாஸஸ் இருக்குது எனக்கு ஸ்பெஷல் கிளாஸஸ் இருக்குது இது மாதிரி நிறையா டைம் இருக்குது இருந்தாலும் ஸோ நம்ம இந்த சிக்ஸ் டு டென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப ஒரு இன்சைட் கொடுக்கும் அப்படின்றதுக்கு வந்து சிக்ஸ் டு டென்னும் நம்ம பாலிட்டி வந்து பேரலாக கவர் பண்ணுவோம் பாலிட்டி சீக்கிரமாக முடிச்சிடும் பாலிட்டியில் பிரிலிமி உரையை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் இல்லை இன்னும் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக முடியக்கூடிய ஏரியாஸ் தான் பாலிட்டியில் இருக்குது இன்னொரு பத்து பதினஞ்சு கிளாஸில் பாலிட்டி வந்து கிளியராக முடிச்சிடலாம் குரூப் டூ ஸ்கூல் புக் மட்டும் போதுமா நான் சொல்கிறேன்னா ஸ்கூல் புக் வந்து பேசிக்குங்க ஒரு அறுபது கொஸ்டின் வந்து ஸ்கூல் புக்கில் இருந்து வரும் நாற்பது கொஸ்டின் வெளியிருந்து வரும் அந்த அறுபது கொஸ்டின் முதல்ல தெளிவாக இருக்கணும் அந்த அறுபது கொஸ்டினும் கரெக்டாக போட்டாலே போஸ்டிங் புரியுதா அறுபது கொஸ்டின் கரெக்டாக போட்டாலே போஸ்டிங் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அந்த புக்கை படி இந்த புக்கை படி முதல்ல ஸ்கூல் புக்கை படிச்சு முடிங்க தெளிவாக அதுதான் என்னோட ஒரு அட்வைஸ் ஸ்கூல் புக் வந்து ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் கொடுக்கும் ஸோ அதை வச்சு நீங்க வந்து நிறைய விஷயங்களை எலிமினேட்டும் பண்ண முடியும் முதல்ல ஸ்கூல் புக்கை படிச்சு முடிங்க அதுக்கப்புறம் அது அடுத்த புக்குக்கு போற தப்பு இல்லை நான் கூட இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோட பிளஸ் கிளாஸஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா முகல்ஸ்லாம் வந்து ஒரு இது ஃபுல்லாவே வந்து முகல்ஸ் பத்தி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் 
ஐ மீன் இங்க என்சிஆர்டி புக்ல இருந்து ஸோ இன்னும் வார புக்ஸ்ல இருந்து நிறைய முகல்ஸ் பத்தி படிச்சுட்டு இருக்கோம் ஸோ அது வந்து ஒரு டீடைல்டு கோர்ஸ் ஆனால் அது வந்து வெறும் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் முகல்ஸ் படிக்காம அதுக்கு வரணும்னா அது வந்து கஷ்டம் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் முகல்ஸ் படிக்கணும் அடுத்து செவன்த் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நீங்க யூ கேன் டேர்ன் அப் டு எக்ஸ்ட்ரா புக்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்க தட்சிணாமூர்த்தி புக் எடுத்து படிக்கலாம் கே கே பிள்ளை புக் எடுத்து படிக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய புக் இருக்கு யூனிட் எயிட்டுக்கும் சரி யூனிட் நைனுக்கும் சரி தேவிராவ் ஐயா புத்தகம் இருக்கு நிறைய படிக்கலாம் நான் சொல்லணும் முதல்ல கம்மியா படிக்கிறது தான் நல்லது கம்மியா படிக்கிறது நம்ம கொஞ்சமா படிக்கிறது நிறைய திரும்ப திரும்ப படிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நிறைய படிச்சு மறக்கிறதுக்கு கொஞ்சமா படிச்சு அதை திரும்ப திரும்ப படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இது என்னோட ஒரு நான் நான் பார்த்த விஷயங்கள்ல இது ரொம்ப நாளா நான் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் நான் சொல்ற விஷயம் இன்ஸ்டியூட் மெட்டர்ல ஃபாலோ பண்ணலாமா யூனிட் எயிட் எதுனாலும் you can follow it anything you can follow it but school book ah modalla padinga 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 right so revision vande ninga vande ninga ungaloda notes dhaan ianum ianum vand already namak kittatatta mudichitom ianum oda class um kanni ponom so inna lende inum full fledged ah enoda classes um irukku ena enak nare plus class irundhanal dhaan nare classes kudukka mudiyala innum nare classes naanume kudupen enakkume vande inga 300 per posting vaangana abindradhu idhu vande nammaloda oru uyarnda ilakku ஸோ அதை வந்து யாருன்னு சொன்னாலும் பரவாயில்ல நீங்க நாங்க இருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த காட்டணும் இந்த வாட்டி ஒர்க் ஹார்ட் ஸோ உங்களுக்கு என்னால முடிஞ்ச சப்போர்ட் நான் வந்து கிளாஸஸ் கொடுக்க முடியும் நீங்க தான் படிக்க முடியும் உங்களுக்குள்ள நீங்க நிறைய கேள்வி கேட்டுட்டே இருக்கணும் ரைட் செல்வத்துள் செல்வம் செவி செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலை நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு முறை சந்திப்போம் அனைவருக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள் தேங்க் யூ ஆல் தேங்க் யூ சோ மச் ஃபார் யுவர் டைம் டு ப்ரெசன்ட் இயர் ஸோ வில் டாக் மோர் திங்ஸ் இந்த அப்கமிங் டேஸ் ஸோ மூவ் அகர்ட் நான் இந்த ஜூம் செஷன் எதுக்கு பண்ணுவோம்னா It should be more interactive. You can convey a lot of things. That's why I'm telling you. So, you can see a lot of updates on the Telegram channel. You can see a link on the YouTube channel. The Telegram channel is in the description. You can join the Telegram channel. You can see a lot of updates. So, the next section is useful. That's why I'm telling you. I'm telling you that I'm full of this. I'm telling you that I'm telling you that I'm telling you that I'm telling you that I'm telling you. அது ஒரு பெரிய ஏரியா அந்த ஏரியா முதல்ல கம்ப்ளீட் பண்ணும் ஸோ குவாலிட்டியும் ஒரு சைட்ல பேரலா போட்டும் ஷெடியூலும் நான் உங்களுக்கு சென்ட் சென்ட் பண்றேன் ஸோ ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் ட்ரபிள்ஸ் ஸோ ஷெடியூலும் நான் உங்களுக்கு சென்ட் பண்றேன் தேங்க்யூ ஆல் தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ பிளஸ் கிளாஸ் ஒன் ஜாயின் பண்றேன்